Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy la chef Lupita Huitrón y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas gelapaletas realizando nuestra gelatina desde cero y por supuesto utilizando los productos que Cherry and Cake tiene para ti. Espero que te guste este video y vamos a comenzar. Los productos e ingredientes que vamos a utilizar son dióxido de titanio, flavor dust o saborizante en polvo, colorante en gel en tono verde limón y rojo cereza, toppers comestibles, moldes de silicón de rosas y hojitas, desmoldante para gelatina y los ingredientes que vamos a necesitar son un litro de agua, 220 gramos de azúcar refinada, 40 gramos de grenetina en polvo, 180 mililitros de agua. Vamos a necesitar un molde para nuestra gelatina. En este caso voy a utilizar de paletas tipo Magnum y comenzaremos aplicando un poco de desmoldante. Y con una servitoalla vamos a retirar el excedente y a extender bien nuestro producto. Una vez listo vamos a llevar a congelación durante 10 minutos. Vamos a hidratar nuestra grenetina integrando al agua en forma de lluvia y vamos a mezclar con una cuchara para disolver y deshacer los grumos. Reposamos por 10 minutos. Enseguida en una ollita integramos el agua junto con el azúcar refinada y vamos a llevar a fuego hasta que comience a hervir. Mezclamos para ayudar a que se disuelva el azúcar y una vez que ya hirvió vamos a apagar el fuego e integramos nuestra grenetina la cual ya debe tener esta consistencia. Una vez listo vamos a mezclar hasta que todo se integre perfectamente bien. Enseguida vamos a separar una porción de 685 gramos de nuestra preparación y el resto la vamos a dividir a la mitad para los sabores de limón y fresa. Para la porción más grande vamos a comenzar integrando un gramo de saborizante de fresa y vamos a agregar 5 gramos de dióxido de titanio para que nuestra eh, gelatina tenga una apariencia lechosa, además de un color blanco. Integramos nuestro dióxido de titanio y vamos a mezclar para que se incorpore muy bien. Reposamos por 10 minutos. Una vez listo, vamos a llenar a la mitad con nuestra gelatina blanca y llevamos a refrigeración hasta semigelar. Enseguida vamos a preparar nuestras siguientes gelatinas. Vamos a agregar un gramo de saborizante de fresa y un gramo de sabor de limón. Vamos a integrar unas gotitas de colorante en gel de acuerdo al sabor. Mezclamos e integramos perfectamente bien. Una vez que ya está lista nuestra gelatina blanca, vamos a integrar la gelatina transparente. Es importante que al momento de integrarla esté fría para que no se mezclen los colores. También la gelatina blanca debe tener una consistencia pegajosita para que al momento de desmoldar no se separen las capas. Vamos a colocar unos palitos y vamos a llevar a refrigeración hasta gelar. Enseguida vamos a preparar estas aplicaciones utilizando la misma gelatina que ya realizamos previamente. Vamos a separar 100 gramos de gelatina de limón y para poder desmoldar las florecitas sin problema es necesario agregar un poco más de grenetina. Utilizaremos 25 mililitros de agua, media cucharada de grenetina y un gramo de dióxido de titanio. Comenzaremos hidratando la grenetina integrando al agua en forma de lluvia. Mezclamos y dejamos reposar durante 10 minutos. Enseguida vamos a agregar el dióxido de titanio y mezclamos hasta integrar. El dióxido de titanio nos va a servir para obtener colores sólidos. Vamos a repetir el mismo procedimiento con nuestra gelatina de fresa. Una vez que ya reposó la grenetina, vamos a llevar a fundir en el horno de microondas por 30 segundos o a baño maría. 
hasta que tenga esta consistencia líquida. Una vez lista, integramos a cada una de nuestras gelatinas y vamos a mezclar para incorporar perfectamente bien. Enseguida vamos a aplicar un poquito de desmoldante a nuestros moldes de silicón para evitar que se pegue. Y comenzaremos a integrar nuestra gelatina con ayuda de una cucharita pequeña para evitar aplicar en exceso. Ya que llenamos, vamos a llevar a congelación durante 5 minutos. Una vez listas, vamos a desmoldar presionando la parte de abajo hacia arriba. De esta manera, vamos a ir desmoldando cada una de nuestras piezas y vean qué bonitas se ven. Ya listas nuestras gelapaletas, vamos a desmoldar con mucho cuidado y colocamos sobre un capacillo o blonda. Enseguida vamos a decorar. Comenzaremos colocando nuestros toppers comestibles únicamente de esta manera. Para pegar nuestras flores y hojas vamos a colocar un poquito de gelatina tibia y colocamos nuestras flores. Este es el resultado final de nuestras deliciosas gelapaletas. Espero que te haya gustado este video y ojalá que pronto lo pongas en práctica. No olvides suscribirte al canal, dejar un dedito arriba, algún comentario y compartir en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bye.